হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই হয়তো জানো এবছর বিদ্যাসাগরের দুশতম জন্মবার্ষিকী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনবিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ সমাজ সংস্কারক ও গদ্যকার আজকে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের এমন দশটি ঘটনা জানব যেগুলো খুব কম লোকই জানে সেই ঘটনাগুলি কি চলুন জেনে নেওয়া যাক এক নম্বর বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তিনি স্বাক্ষর করতেন ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নামে দুই নম্বর ভারতের দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু অর্থাৎ দ্বিতীয় হুগলি সেতুর অপর নাম বিদ্যাসাগর সেতু সেতুটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে সেতুটি উদ্বোধন করা হয় বিদ্যাসাগরের মৃত্যু শতবার্ষিকীতে তিন নম্বর আমরা যে আধুনিক বাংলা লিপি বা বর্ণমালা দেখতে পাই তার প্রথম সংস্কার করেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যদিও পরবর্তীতে বাংলা লিপি আরও সংস্কার করা হয়েছে কিন্তু পথ দেখিয়েছিলেন তিনি চার নম্বর তিনি ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে বাংলা সাহিত্যে জ্যোতিচিহ্ন অর্থাৎ দাঁড়ি কমা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বিশ্বসূচক চিহ্ন প্রভৃতি ব্যবহার করে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন পাঁচ নম্বর অধিকাংশ লোক মুখে বড় বড় কথা বললেও কাজে অষ্টারম্ভা কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন গোত্রের লোক তিনি যে নারী মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন তার অন্যতম ছিল বিধবা বিবাহ নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের সাথে এক বিধবার বিবাহ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি কথাই নয় কাজেও আদর্শ স্থানীয় ছয় নম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ করার পর লড়াই করেন বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি নিজেই বাল্যবিবাহের শিকার হন আঠারোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে মাত্র পনেরো বছর বয়সে দিনময়ী দেবীর সাথে তাঁর বিবাহ হয় অবশ্য এই বাল্যবিবাহের জন্য তিনি নিজে দায়ী ছিলেন না তখনকার সামাজিক রীতিই ছিল বাল্যকালে বিবাহ দেওয়ার সাত নম্বর ঈশ্বরচন্দ্র আঠারোশো সালে বাইশে এপ্রিল হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন ষোলোই মে কমিটির পক্ষ থেকে যে প্রশংসাপত্রটি তাঁকে দেওয়া হয় তাতেই প্রথম তার নামের সাথে বিদ্যাসাগর উপাধিটি উল্লেখ করা হয় পরবর্তীতে উনিশশো সালে সংস্কৃত কলেজের পাস সার্টিফিকেটেও কলেজের অধ্যাপকগণ ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর নামে অভিহিত করেন আট নম্বর বিদ্যাসাগর যে দয়াসাগর ছিলেন তার অনেক নিদর্শন রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অন্নসত্র বা লঙ্গরখানা খুলে সকলকে দুবেলা খাওয়াতেন একবার কয়েকজন খিচুড়ি খেতে অস্বীকার করলে সকলকে দুবেলা মাছ ভাত খাওয়ানোর নির্দেশ দেন যারা খেতে আসতে লজ্জা পেতেন তাদের বাড়িতে গোপনে চাল ডাল বা টাকা পয়সা পাঠাতেন কিন্তু এই অন্নসত্রের সমস্ত খরচ বিদ্যাসাগর নিজেই বহন করতেন নয় নম্বর তার দয়া ও মহানুভবতার আরও একটি নিদর্শন বন্ধু মাইকেল মধুসূদন বিদেশে থাকাকালে প্রচণ্ড অভাবে পড়েন এ কথা তিনি জানতে পেরে নিজের কাছে টাকা না থাকা সত্ত্বেও ধার করে পনেরোশো টাকা মধুসূদনকে পাঠান মধুসূদন তার এই ঋণ স্বরচিত বিদ্যাসাগর কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই তো গেল বিদ্যাসাগরের দয়ার প্রসঙ্গ দশ নম্বরে তার মাতৃভক্তির রোমাঞ্চকর কাহিনীর মাধ্যমে আজকের আলোচনা শেষ করব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি করাকালে একবার তার মা ছোট ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে তাকে বাড়ি ডাকেন তিনি না গেলে খুব দুঃখ পাবেন এ কথা মা চিঠিতে উল্লেখ করেন বিদ্যাসাগর চললেন কলেজের অধ্যক্ষের কাছে ছুটি চাইতে কিন্তু অধ্যক্ষ মশাই ছুটি দিতে অস্বীকার করলেন বিদ্যাসাগর তখন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন তিনি চাকরি ছেড়ে দিবেন কিন্তু মায়ের আদেশ অমান্য করবেন না শেষ পর্যন্ত অধ্যক্ষ মশাই ছুটি মঞ্জুর করলে বিদ্যাসাগর রাত্রেই বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন 
মাঝপথে দামোদর নদী পার হতে হবে কিন্তু অন্ধকার রাতে ভরা দামোদর নদী পাড়ি দিতে নৌকার মাঝি অসম্মতি জানায় তখন কোনো উপায় না পেয়ে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ভয়ঙ্কর দামোদর নদী সাঁতরে পার হয়ে মায়ের কাছে যান এই হলো বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি আজ তাহলে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ